segreti del DNA, ti togliamo per la nostra ultima puntata settimanale di viceversa. Eh, perché segreti? Perché da ora in poi, perlomeno a Udine, eh, si avrà la possibilità di conoscere un po' di più eh, questa misteriosa eh, molecola, ovviamente nelle declinazioni che riguardano eh, i singoli individui e le persone. Come si farà a fare questa cosa con un DNA point che inaugura domani al numero 1 di via Basaldella in zona Santo Svaldo? Che cos'è un DNA point? Ce lo spiego. Marta Ciani, buonasera, la nostra buonasera. ospite, che è una biologa nutrizionista e eh, anima di questa nuova eh, struttura che eh, diciamo, ha il suo vernissage domani mattina. Che cos'è il DNA Point, dottoressa? Il DNA Point è un punto di riferimento dove le persone si possono rivolgere se vogliono conoscere esattamente quali sono i segreti del proprio individuale DNA. Eh, ognuno di noi è fatto eh, in modo unico sì. e ci caratterizza proprio la sequenza delle basi che abbiamo visto nell'animazione precedente. L'animazione era corretta, ero un po' spaventato <ride> perché avevo scelto questo tutore e ho detto magari è, è, è un po' così dozzinale, vengo rimproverato No, no, invece era okay, proprio okay, fatta allora bene. siamo a posto. Quindi ognuno di noi è proprio diverso perché eh, nella sequenza delle basi che abbiamo visto prima ci possono essere delle mutazioni che proprio ci caratterizzano eh, individualmente e proprio perché ognuno di noi è fatto in modo diverso ha delle predisposizioni diverse e la possibilità di questo, che si avrà in questo centro sì. eh, è quello di andare a capire quali sono le, le singole predisposizioni e cercare anche di capire e di correggere la nostra alimentazione in base alle nostre predisposizioni. Certo, si interpreteranno, eh, da quello che ho letto, insomma, nella nota che è stata diffusa, i test eh, genetici, giusto? Sì. Eh, ora, eh, io le dovrei chiedere come si fa, non lo so se c'è una risposta semplice a questa domanda <ride> o diciamo che possa essere eh, alla portata di tutti quelli che ci ascoltano anche senza avere competenze di carattere scientifico. Allora, in modo semplice... Lei è brava e me lo dirà in maniera spiego, semplice, perfetto. Glielo spiego così, eh, si, per fare un test genetico eh, occorre un tampone di saliva, Okay, quindi quindi non facile è facile, facile. Non Io avrei un... pensato sangue nella mia ignoranza, <ride> invece già la Non è un bene. test invasivo, okay. quindi si può fare anche ai bambini, e non, ha nessuna, non, non è proprio invasivo, quindi certo, è facile certo. facile. Come si vede Basta nei telefilm... La di, de, de, dello sputo un <ride> sì. po' di quello che Come è, si vede nei telefilm polizieschi, quindi il tampone è, okay, è okay. questo. Eh, poi il tampone viene spedito in diversi laboratori eh, a cui io mi appoggio. Eh, ecco, quindi non c'è la struttura di analisi proprio lì in via Basaldella, però viene no, tutto delegato eh, a strutture che fanno questo tipo di attività. Nei laboratori, nei laboratori eh, genetici, genetici più no? Anche importanti. Non, non penso sia così agevole mettere in piedi un laboratorio di genetica no, non, dall'oggi al domani. Non potrei no? mai. <ride> no, no, non volevo mettere in discussione la sua competenza, però immagino che ci vogliano no, tempo, ci... denaro, personale e tutto quanto. Ci vorrebbe no? proprio un centro specializzato. Sì, sì, sì. Eh, il, sì, il DNA Point sarà poi invece un punto di riferimento per andare a leggere e a capire che cosa c'è scritto eh, sì. nel referto. Per fare proprio uno screening del, del nostro sistema genetico, esatto. giusto? E, praticamente eh, viene, io, io leggerò il referto okay, e, okay. e cercherò di capire quali sono le predisposizioni non solo alle intolleranze alimentari, quindi al, eh, per esempio la sensibilità al glutine, sì. all'intolleranza al lattosio, il metabolismo dell'acido folico, della vitamina B, eh, la vitamina D, eh, la predisposizione al sovrappeso. Sì, eh, cioè, poi... da quello che ho capito non, non è una questione di diagnosi, cioè eh, io tramite queste analisi ipoteticamente non potrei scoprire se sono intollerante a qualcosa, ma se sono predisposto a quel tipo di intolleranza anche non dovessi ancora averla manifestata, giusto? Assolutamente sì, è questo che ci tengo a dire, che eh, non si tratta di test diagnostici. Perché sì. per quello c'è già 
l'ospedale ci sono già le strutture che ti dicono Nicola Angeli è intollerante al glutine eh, esatto. e non può più mangiare spero di no, non ho neanche fatto il test perché sarebbe un dramma per me quindi, <ride> no, e quindi sì. evito no, di fare quel tipo di analisi no, Però... sono test preditivi e preventivi quindi okay. eh, uno può eh, farlo sia se eh, è in salute e, e vuole migliorare il suo stato di benessere eh, oppure se ha qualche sintomo certo. eh, specifico e vuole cercare di capire se c'è appunto una predisposizione. Ecco però le chiedo che cosa dovrebbe spingere qualcuno a fare un tipo di test del genere nel momento in cui è in salute? Sa che noi anche come filosofia di vita eh, italiana non, beh, tamponiamo laddove ci sono delle lacune, no? non, non siamo così eh, diciamo, sviluppati dal punto di vista preventivo, è forse un è un cliché. Che è un po' come fatto... fare prevenzione, okay, quindi okay. dico eh, sono predisposto al diabete, eh, quindi cerco di aggiustare la mia alimentazione e di prevenire questa, questa malattia che comunque è molto diffusa o sono predisposto, eh, sto parlando magari dei bambini in questo caso, sì. al sovrappeso c'è un gene che mi dà questa risposta e, e quindi eh, cerco non solo di fare movimento certo. eh, e di evitare di incorrere eh, in questo stato di infiammazione perché poi l'obesità è uno stato di infiammazione eh, e, eh, e anche aggiusto la mia alimentazione cerco di correggere certo. eh, alcuni errori alimentari quindi ipoteticamente se io fossi un genitore non dico particolarmente apprensivo però interessato a questo tipo di dinamica vedessi che mio figlio che ha 4 anni, 5 anni e cicciottello che è una cosa che eh, accomuna tanti bambini di quell'età, poi ci si sviluppa, si cresce e si abbandona quel tipo di condizione, diciamo. Certo. Però potrei già scoprirlo subito se questa sua diciamo, tendenza poi si dovesse ci fossero i presupposti perché si confermasse in età più avanzata all'adolescenza? No? Assolutamente sì, è un passo proprio di prevenzione, quindi faccio il test, mi accorgo di questa cosa e cerco di evitare eh, di incorrere nella malattia, è proprio prevenzione okay. primaria. Poi lei che ha anche la competenza di nutrizionista, oltre a quella di biologa, ci dice che comunque alimentandosi in maniera corretta eh, si può eh, in quel caso scongiurare qualsiasi tipo di, eh, di destino di quel genere, no? certo. di, di obesità. No? È proprio per questo che mi è piaciuta tanto come tipo di attività e anche eh, l'idea di creare un centro in cui eh, non solo si studia la genetica ma sì. si ascoltano le persone, si cerca di capire anche qual è eh, il, il, ecco c'è questa componente eh, come dite voi gestaltica no? legata sì. a, una, a una filosofia eh, de, delle scuole psicologiche giusto? Mm -hmm. eh, che cosa c'è come valore aggiunto in questo caso? ce lo stavo anticipando cercare appunto di ascoltare eh, il primo diciamo che per me la prima visita il primo incontro con un paziente è proprio cercare di capire eh, perché è arrivato lì e, e da quel momento lì eh, cerco anche di capire quale test genetico proporgli eh, perché eh, come mh, tipologia di paziente ho la persona che magari è in sovrappeso sì. e vuole semplicemente dimagrire ma c'è anche lo sportivo eh, che vuole mettere su massa muscolare certo, sì, eh, non c'è solo diciamo l'idea del forse ci avevamo marciato almeno personalmente un po' troppo sopra no? di chi è terrorizzato o ipotizza di essere in sovrappeso ma ci sono anche altre cose no? come mi diceva uno che vuole mettere su massa muscolare perché fa il giavellottista esatto. no? Giusto? E vuole andare alle olimpiadi vuole capire come, come, come poter fare, poter no? fare. E conoscendo magari le carenze vitaminiche o conoscendo qualche predisposizione eh, è più facile arrivare poi all'obiettivo. Certo, a parametrarsi anche. Parametrarsi. Ecco, le chiedo in questo caso eh, che grado di attendibilità cioè, possiamo definire eh, in base a quelle che vengono fatte le analisi, poi la fedeltà in quello che, che sarà il futuro. Insomma. 
Certo, ehm, c'è un'attendibilità scientifica. Ehm, Qui non si scherza, non sono opinioni su internet. No, non sono <ride> opinioni, infatti i piani alimentari che io do eh, sono basati sulla genetica. Eh, come dicevo prima, etendo, eh, sono, mi piace puntualizzarlo, sì. non è un test diagnostico, quindi per esempio un'intolleranza, una sensibilità al glutine eh, non è la celiachia, certo. quindi la prima cosa che faccio quando trovo un test genetico di, di gluten sensibilità eh, invio al medico curante a fare gli accertamenti. Certo, a vedere... certo perché quella è una competenza eh, sì. dello specialista quindi, preposto, sì. insomma, no? non è che... Eh, ci si inventa specialità, no? No, perché mi raccontava lei nel fuori onda che queste cose uno dice eh, ascolto su Dinesi TV questa sera che si possono fare i test di questo genere e ma ne ho trovato uno anche online, online no? posso fare una cosa del genere diciamo che io non manco di eh, sottolineare come dire, la mia passione per il web in tanti casi ma in queste, in queste situazioni ho parecchie perplessità se non eh, diciamo... Eh, per questo genere di accorgimenti, diciamo, sì, lei diciamo ovviamente sarà dalla mia parte. L'attendibilità del referto è comunque attendibile anche quello comprato in internet. Okay. Poi l'interpretazione e eh, l'ascolto, come ci vuole lo specialista prima, per forza, no? lì è più importante, insomma, avere un DNA point certo, di riferimento. Certo. Come le è venuta questa idea del DNA point? No? Perché mi pare di capire che sia l'unico eh, a Udine sicuramente, non lo so se nel nord-est anche... Eh, sì, dovrebbe essere sì. il primo. Il primo, eh, il primo in altro. tutto il, il nord-est, se non altro. Sì. No? Poi in Nord Italia ce ne sarà qualcun altro, sicuramente. Però come le è venuta questa idea? Eh, ma eh, diciamo che nella pratica di eh, utilizzare questi test eh, preventivi eh, e ascoltando le persone, vedendo che le tipologie sono veramente vastissime sì. e ogni paziente è diverso e ogni paziente viene a trovarmi per motivazioni completamente diverse e mi ha fatto pensare che magari non è solo la nutrigenomica quello che, che cos'è la nutrigenomica? È, è appunto eh, cercare di capire dal DNA quali okay. sono gli alimenti giusti quali sono gli alimenti eh, sconsigliati quindi è la scienza di cui abbiamo discusso fino a questo momento ah, sì. <ride> okay, okay. Eh, magari ci sono anche altri test preventivi che si possono fare eh, a livello eh, più eh, per esempio appunto la prevenzione del diabete, la prevenzione certo. di altre malattie, anche dei tumori. esistono anche dei test genetici contro, appunto, per capire se c'è una predisposizione al tumore, uh -huh. eh, alla mammella, all'ovaio, al colon, eh, con sì, questi sì, quindi... eh, io inizierò a lavorare sempre in collaborazione con un medico, certo. eh, perché non mi attiverei mai in una cosa... <ride> più grande di me, Io sono forza. una biologa nutrizionista e non voglio andare oltre le mie competenze. Certo, come le ha sviluppate queste sue competenze? Le ci racconta un po' il percorso, perché se qualcuno a casa, dico sempre, si appassiona ai, alle professioni che ci vengono raccontate, spieghiamo anche con quanta fatica, con che tipo di percorso ci si arriva. No? Sì, io ho studiato a Trieste, sono biologa, eh, poi mi sono specializzata nel, nella scienza del DNA, eh, andando a fare un percorso di studi in America, negli Stati Uniti, a San Diego sì. eh, e poi sono tornata Siamo in Italia. Siamo imprescindibile no? il sì. percorso Il DNA Stati Uniti. mi aveva proprio colpita <ride> e mi piaceva la sua unicità e il, la sua espressione e, e poi niente, sono tornata in Italia e sono, ho studiato un po' a Pisa per la, la nutrizione certo. e, e poi insomma, quindi ha messo vicino tutte queste abilità piano tutte piano queste ho, abilità. ho studiato e ho insegnato per diversi anni alle medie sì. e, e poi mi sono proprio decisa a scegliere a la scegliere mia strada tipo di, di percorso. che da grande volevo fare Molto la biologa bene, nutrizionista <ride> grazie senta a che ora c'è l'appuntamento domani ricordiamolo Via Basaldella 1, zona Santo Svaldo, a che sì, ora che inaugura il, il DNA, DNA Point? DNA Point domani mattina alle 11 okay. in, piazza, sì, in Via Basaldella, 
Ci eh, sarà un, anche un workshop, giusto? Quello sì, inizia alle 10? O? Inizia alle 10 e mezza. Ok. Eh, cioè il, è il, io lavoro presso il centro Gestalt, quindi okay, okay. Eh, ci sarà Massimo Biasing che darà l'introduzione, sì. eh, che è responsabile del centro Gestalt Udine e poi arriverà il sindaco per il taglio del nastro Bene. e poi avremo un seminario eh, con diversi esperti di alimentazione, eh, verrà una biologa nutrizionista da Roma, la dottoressa Fabiola Valera Mora, che parlerà del piatto sano, eh, la dottoressa Antonietta Lettera da Napoli, sì e anche lei parlerà dei progetti scolastici di prevenzione e poi parlerò io della parte genetica e, e poi ci saranno diversi interventi, eh, la moderatrice sarà Irene Giurovic, certo. eh, quindi, il, quindi un, un parterre de roi, insomma, un, con sì. competenze di tutto il rispetto. Sì. Allora in bocca al lupo per domani mattina. Va Grazie bene? mille. Speriamo vada tutto eh, per il verso giusto, ma sarà sicuramente così. Grazie per Me essere stato con noi. Grazie mille. E <ride> Grazie buona... a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima settimana con Viceversa. Buonasera a tutti.